ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ നിർണായക മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ദുബായ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വിപ്ലവത്തിലേക്കും ചുവട് വയ്ക്കുന്നു പേപ്പർ ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രതിവർഷം നൂറ്റി അൻപത് കോടി ഡോളറിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യു ഐ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് യു ഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും തുടക്കം കുറിച്ചത് പേപ്പർ ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രതിവർഷം നൂറ്റി അൻപത് കോടി ഡോളറിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് പദ്ധതി ഒരു വർഷം പത്ത് കോടി പേപ്പർ ഇടപാടുകൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആദ്യ നഗരമാവുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സുതാര്യതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇതിലൂടെ കഴിയും സാധാരണ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ചെലവ് കുറയുമെന്നതും പ്രവർത്തന മണിക്കൂറുകൾ ലാഭിക്കാമെന്നതും മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ അടുത്ത മാസം രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉച്ചകോടി നടക്കും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും ഇന്ത്യയും യു എ തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സഹകരണം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബാങ്കിംഗ് ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നിർമ്മാണം ടൂറിസം ഊർജം സുരക്ഷ റീറ്റെയിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് മേഖലകളിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വൻ സാധ്യതയാണ് ഉള്ളതെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകാൻ പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ശീലങ്ങളിലും വികസനത്തിലും വൻ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സ്മാർട്ട് ദുബായ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ ആയിഷ ബിൻ ബുദ്ധി ബിൻ ബിഷർ അറിയിച്ചു എൻ ടി വി ദുബായ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ